Buonasera a tutti, eh, continuiamo diciamo, le nostre attività con un altro partner di Blockchain Plaza che è Antares Vision, eh, stiamo anche con loro condividendo, cercando di condividere perché come abbiamo detto stamattina è ancora un, uh, un progetto in evoluzione, dei processi in evoluzione. Eh, il titolo dell'intervento è qualità e tracciabilità interconnessi in un ecosistema intelligente, Ci abbiamo Cristina Attucci che ci parlerà di questo, di questo modello e Veronica eh, Ghidotti. Eh, la, la, diciamo, la partnership con Antares nasce anche in un ambito, l'avete avuto modo prima di quando eh, gli amici di Gessuan ne hanno parlato, no? la, anche la parte di stampa e di lettura dei codici all'interno di una linea di processo. Ecco, vista la loro elevata specializzazione nel mondo del farmaco prima e con delle acquisizioni del gruppo nel mondo del food, del food and beverage, del beverage perché ora, eh, ecco, stiamo cercando un attimo di mettere insieme le nostre, le nostre attività per cercare di dare ancora una volta un servizio completo a tutte quante le aziende che vorranno approcciare questa tipologia di, di tecnologia. Quindi passo ora la parola agli amici di Antares. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti a questa, questo seminario che vuole appunto coniugare la qualità con la tracciabilità, cioè rimanere anche un po' più con i piedi per terra, capire davvero quando la qualità, come la qualità può interconnettersi con la tracciabilità. Cominciamo con un breve video, tanto per farvi capire di cosa parliamo e per rendere subito l'idea di qualità e tracciabilità interconnesse. Allora, il titolo di questo video è dai big data eh, nella supply chain e dove possiamo arrivare, cosa eh, possiamo fare. Eh, le nostre linee di produzione, il nostro mondo è un mondo pieno di dati, pieno di informazioni. La nostra piattaforma e le nostre soluzioni eh, si pongono eh, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalle materie prime alla ehm, raccolta di dati di processo, fino alla capacità di condividere le informazioni con il nostro cliente finale per tutelare i nostri brand, per tutelare eh, la sicurezza del prodotto, per tutelare il nostro consumatore. Come nasce un ecosistema intelligente? L'interconnessione e il potere dell'interconnessione, questo è un concetto importante perché l'interconnessione come la tracciabilità nasce da un dato che deve avere un valore. Questo dato, oltre un valore dei dati, il dato deve avere un valore in sé, perché è ovvio che la tracciabilità parte dai dati. Se non abbiamo un dato di valore, la tracciabilità diventa un sistema fino a se stesso. Questi dati di valore sono importanti per la prima parte, per la qualità del prodotto. Le aziende quando fanno un controllo qualità lo fanno perché il suo prodotto prima di tutto deve essere di qualità. E se abbiamo un valore del dato importante, valore del dato di valore, un dato di valore, anche la qualità del prodotto sarà una qualità, eh, la qualità di prodotto sarà importante. Questi dati andranno alla fine a inserirsi in una tracciabilità di filiera, ma questa tracciabilità di filiera poi si interconnette e da qui il potere dell'interconnessione con di nuovo il dato, il valore del dato, perché nel momento in cui noi inseriamo all'interno della tracciabilità dei dati importanti, questi aiutano a migliorare di nuovo il valore. Perché? Perché si riesce a ottimizzare un processo produttivo, si riesce a ridurre la quantità di scarti o la quantità di prodotto fallace che si mette in commercio. È per questo che si parla di interconnessione in un ecosistema intelligente. Ma che cos'è la qualità? Ognuno ha la sua percezione di qualità. Per il consumatore la qualità è un prodotto. Lui andrà al supermercato, in un brand, in un retailer e acquisterà un prodotto e per il consumatore quello è il 100% del prodotto. Cosa significa? Che se quel prodotto è fallace per lui la brand reputation non sarà più corretta ma avrà dubbi anche in termini di qualità e sicurezza. 
se la vediamo invece dal lato del produttore quel prodotto non rappresenta il 100% ma all'interno di un lotto rappresenterà lo 0,0 ma la percezione del consumatore è quella che poi è una percezione importante e che il produttore stesso vuole evitare e quando si arriva a un prodotto fallace qual è la prima cosa che il produttore si domanda? si domanda perché il mio prodotto, quel singolo prodotto, non il lotto, perché quel singolo prodotto ha avuto un problema nella filiera di produzione? Quali problemi ha avuto? Quali dati io devo andare a recuperare per dimostrare o per capire io come prevenire quel prodotto fallace che è andato a finire nelle mani di un consumatore? E all'interno di tutto questo, l'interconnessione, c'è la GDO che ha un concetto importante che, ha un, che è quello della qualità e la qualità per la GDO è quella che chiede al produttore e che il consumo chiodo richiede alla GDO e quindi è un'interconnessione tra, tra il consumatore e il produttore quindi si parla di un prodotto ma che ha una percezione diversa una percezione del produttore che è diversa da quella del consumatore e la GDO che si trova al centro di questa interconnessione la qualità è in evoluzione, è un concetto in evoluzione, non è la qualità di dieci anni fa, non è più lo stesso concetto che oggi abbiamo. Cosa vuol dire oggi qualità? Vuol dire avere dei sistemi di ispezione. Oggi le aziende nel, prodotto, nel loro processo produttivo hanno dei sistemi di ispezione automatizzati che, riescono a che ipoteticamente si possa controllare il 100% se è possibile. C'è l'introduzione nel mercato di nuove innovazioni tecnologiche che permettono, di nuove tecnologie, che permettono sempre di più di ampliare questo concetto di qualità e poi il concetto di controlli non distruttivi che sempre di più sta entrando nel sistema controllo qualità delle aziende perché? Perché avere un controllo non distruttivo in linea vuol dire poter controllare il 100% della produzione e quindi vuol dire poter ottimizzare poi i processi produttivi, con una marea di dati però, con una marea di dati che si creano e che possono essere analizzati, utilizzati, oppure possono essere semplicemente, non dico lasciati a se stessi perché nessuno ottiene tutti questi dati e li lascia a se stessi, ma l'utilizzo che se ne può fare può essere molto diverso. L'utilizzo però parlando sempre di quell'uno, perché è sempre il prodotto uno, quello che abbiamo visto prima, che è quello che interessa al consumatore, ma anche al produttore e alla GDO. Prendiamo un esempio, un, prodotto, un processo tecnologico in atmosfera protettiva, quindi viene sostituita l'aria con una miscela di gas per allungare la vita del prodotto. Si può schematizzare più o meno in questo modo, ma posizioniamoci in una piccola parte del processo, che è quello dei controlli finali. Oggi questa piccola parte del processo viene analizzata si fanno queste due analisi principalmente, si va a vedere se la concentrazione del gas interna è corretta perché la miscela che conserva il prodotto è la miscela del gas e si fa con un analizzatore ad agolo in maniera distruttiva a campione, quindi certamente non in linea e ehm, quindi con tutta una serie di conseguenze perché l'operatore può andare a forare il prodotto alimentare per cui ci può essere l'errore dell'operatore quindi tutta una serie di conseguenze legate al campionamento. L'altra misura che viene fatta è la verifica della tenuta della saldatura. Una volta che è stato inserito internamente il gas in maniera corretta è necessario andare a vedere se la, tenuta della salda se la saldatura tiene perché altrimenti il prodotto non si conserva. E oggi, anche se sembra impossibile, anche qui siamo sempre a campione, ma spesso il prodotto viene ancora immerso in acqua per vedere se è messo ad una certa pressione fuoriesce delle bolle di, di aria. La, è stata introdotta in questo settore, in questo segmento, una nuova tecnologia che è quella della spettroscopia laser che ha permesso di effettuare i controlli distruttivi della verifica della concentrazione del gas e della leak detection eh, a controlli non distruttivi. Perché parlo di questo, perché per farvi capire come l'introduzione di una nuova tecnologia che si diceva prima che è la spettroscopia laser ha permesso di effettuare dei controlli non distruttivi, aumentando quindi la qualità del prodotto ma producendo anche tanti dati che poi possono essere utili alla produzione. Come vengono fatti oggi questi controlli non distruttivi? Semplicemente c'è un laser da una parte, un emittore dall'altra, un ricevitore dall'altra 
i laser sono accordati a una lunghezza d'onda per la molecola di ossigeno e per la molecola di CO2 e quindi possono determinare senza distruggere il campione la concentrazione interna di ossigeno e CO2. Questo può essere fatto in linea sui prodotti sul 100% oppure può essere fatto a campione andando a sostituire semplicemente l'analizzatore ad ago che oggi viene utilizzato con un'alta precisione e con un'affidabilità della tecnologia ovviamente che è paragonabile a quelle che vengono oggi utilizzate. La tenuta della saldatura viene sempre effettuata utilizzando la spettroscopia laser. In questo caso eh, il campione viene sollecitato attraverso dei rulli perché il gas tracciante che viene utilizzato per vedere se la saldatura perde è l'anidride carbonica che è sempre presente all'interno dei prodotti confezionati in atmosfera protettiva. In questo modo il campione scorre alla velocità del nastro che normalmente viene utilizzato e si riesce a verificare sul 100% della produzione la presenza di fori e microfori, analizzando tutta la produzione. Ovviamente il primo dato che si ottiene è che la produzione è conforme, quindi si possono evitare tutti i vari grandi errori, una bobina montata male, uno sporco lungo la ganascia, quindi si ottiene un dato di qualità sulla linea produttiva. Oltre a questo però si ottiene un'altra eh, importante attività che è quella di avere una grande mole di dati che può permettere di ottimizzare il processo produttivo della tenuta della saldatura come può permettere di ottimizzare la verifica della concentrazione interna. Questi dati, se vengono messi all'interno di un sistema intelligente, possono essere ovviamente analizzati, elaborati e quindi può, si può ottenere per questo piccolo segmento del processo produttivo un miglioramento del, della qualità del prodotto e quindi con l'ottimizzazione di tutti i processi. Questo per dirvi che si tratta di, un piccolissimo, di una piccolissima parte di un processo produttivo che è un processo specifico, quello in atmosfera protettiva. Si parla solo dei controlli finali, ma in un ecosistema intelligente si possono mettere tutti i dati relativi al packaging, tutti i dati relativi alla formazione della miscela del gas, si possono mettere tutti in, nel, nel sistema intelligente tutti i dati relativi alla tipologia di packaging che abbiamo utilizzato, tutto quello che è andato a comporre non il lotto ma la singola unità di vendita. Questo per una linea produttiva, ma immaginate una linea di produzione alimentare, ha tanti sistemi di ispezione. E se questi sistemi di ispezione per linea, per stabilimento, possono essere elaborati e gestiti in maniera intelligente, possono migliorare tutta la produzione delle linee e possono anche interconnettersi i vari dati, per cui quell'uno, quel singolo prodotto che è stato restituito, si può sapere di quel singolo prodotto quali vaschette sono state utilizzate, se c'è stato un cambio di una fine bombola, per esempio, nel caso dell'atmosfera protettiva, se c'è stato un problema sulle ganasce, sulla tenuta della saldatura e quindi si può ricostruire la storia del singolo prodotto in maniera digitale e fruibile per poter sapere davvero che cosa è successo e prevenire soprattutto e ottimizzare il processo produttivo. Però non solo questo, ci sono tanti altri aspetti, io vi parlo dell'ispezione in linea che noi possiamo avere disponibili ma all'interno di un sistema intelligente possono essere messe le analisi di laboratorio. Un prodotto era contaminato o no? Quando è arrivato in stabilimento quella materia prima, che tipo di analisi aveva? Io ci posso risalire il peso, il volume, una verifica di contaminanti e qualsiasi altro controllo che può essere inserito all'interno della produzione. Lo stesso in una linea di imbottigliamento. Questo è un altro esempio per farvi capire come davvero la linea è complessa, si compone di tanti elementi, ma che se questi elementi vengono gestiti diventano elementi che aggiungono un grosso valore al dato singolo del controllo qualità che, viene, eh, che si ottiene dalla, dalla macchina. 
Oggi poi, se si va a vedere, i sistemi di ispezione sono tantissimi, è sempre di più. Io dico sempre che non è l'ispezione che sceglie il prodotto, ma è il prodotto che sceglie l'ispezione, perché in funzione del prodotto bisogna scegliere la tecnologia adeguata, bisogna scegliere la macchina adeguata e quindi sempre di più anche col controllo qualità andrà verso una, una customizzazione della, della ispezione in maniera, eh, in maniera automatizzata. Quindi l'importanza di raccogliere dati. Cos'è la novità? Perché molti di voi potranno dire a questo punto, ma io i miei dati li raccolgo, li raccolgo tutti, ho tutti i miei dati. La novità in questo caso non è quella di raccogliere dati, ma raccogliere i dati sulla singola unità. Noi vi diciamo, non raccogliete più i dati per lotto, perché quando poi c'è un ritiro, è dell'intero lotto, anche se sono cinque campioni quelli che hanno avuto il problema, Saranno quei cinque, non, non sappiamo se sono solo quei cinque o se sono tutti, nel dubbio viene restituito il lotto spesso e questo crea tutta una serie di danni economici ma anche di problematiche nell'andare a capire cosa è successo ed è ovvio che se si riesce a costruire un'identità digitale singola del singolo prodotto questo è un cambio di prospettiva perché si cambia completamente la prospettiva del controllo qualità però oltre a cambiare la prospettiva si riesce nel caso diciamo, di un prodotto fallace a capire, ma io voglio essere ancora più ottimista perché in questo ancora nel mondo food non viene usato, mentre nel mondo farmaceutico sì, qual è il grosso vantaggio? Che nel momento in cui uno, uno inizia a utilizzare l'identità digitale, il singolo prodotto, è lì che è importante perché può aiutare a prevenire quel prodotto fallace, quell'uno che ha due percezioni diverse però tra il consumatore e il produttore. Quindi questo ci permetterebbe ovviamente di garantire la qualità del prodotto fisico, che è il primo importante obiettivo, ottimizzare i processi produttivi e ehm, fare delle analisi predittive e manutenzioni preventive, ma soprattutto un'ottimizzazione di tutta la parte del processo produttivo. Come si ottiene questa costruzione dell'unità digitale? Si ottiene attraverso una tracciabilità, attraverso una infrastruttura che permette poi di usufruire del dato e di dare ancora più valore a quel dato singolo che otteniamo da una singola ispezione. E di questo lascio la parola a Veronica. No, volevo, volevo approfittare e aggiungere... Volevo approfittare e aggiungere una cosa a quello che dicevate, no? eh, a proposito del, del mondo della codifica. Eh, in realtà stiamo passando dal, dalla certificazione di massa, perché quello che noi facciamo oggi, noi certifichiamo eh, non il lotto del latte, ma la massa del latte sulla tracciabilità. E stiamo passando al lotto lotto, in realtà... Eh, passeremo al pezzo pezzo con quello che ecco perché anche abbiamo incrociato volentieri le nostre competenze e professionalità con le vostre perché nel momento in cui ci sono delle tecnologie che possono portare eh, a eh, semplificare le azioni all'interno di, diciamo, di, dei processi aziendali credo che siano le cose più importanti perché poi in realtà anche la vostra esperienza eh, Diciamo, mediata da un mondo dove veramente il pezzo pezzo addirittura la capsulina del blister da 6 da 10 è tracciata e codificata e devo dire che nel lavoro che avete visto prima che abbiamo proiettato su Torre Pallavicina sulle Grana Padano eh, beh lì eh, andiamo a eh, mi dispiace stare un attimo lì così ci vai a settare bene le cose grazie eh, noi andiamo, andiamo a a, a, a certificare la massa la, la forma di formaggio con una placca di caseina infatti stiamo lavorando un attimo sulla codifica se dobbiamo stampare o meno il data matrix come pare, lo sapete perché con noi siete venute non so chi sì, di voi eh, sia venuta io, a, fare, a fare un sopralluogo però il vero problema è che nel momento in cui quella forma viene questa giornata viene poi passata a, eh, al porzionatore perdiamo la storia perdiamo la traccia, quindi noi sappiamo cosa succede che poi può esserci un problema, come dicevate, no? una fallanza su un prodotto, 
su un prodotto, su un, su un chilo di formaggio, su una perla, ma non avendo una codifica diciamo, di tutta quanta, ma avendo la massa certificata di quella giornata, io sono costretto a ritirare 500, 600, 1000, eh, cioè 10.000 forme. Immaginate quindi i danni eh, che guardiamoli dalla parte del produttore perché in realtà questo tipo di, eh, di azione serve più che per il distributore, sì, serve anche per il consumatore, ma serve anche per migliorare l'efficienza del prodotto. Sì. Del prodotto. Infatti l'obiettivo è quello di arrivare a quella che noi chiamiamo tracciabilità avanzata, che è la serializzazione del singolo, della singola unità vendibile. Eh, questo vuol dire equipaggiare i processi di produzione e di confezionamento con eh, una serie di tecnologie che consentano di eh, registrare i processi e le azioni che vengono eseguite eh, durante la produzione e eh, la capacità di identificare attraverso determinati codici i singoli prodotti. Fino ad oggi, o mi, piace, mi preferisco dire fino a ieri, eh, su ogni singolo prodotto trovavamo solo le informazioni di lotto, data di produzione e data di scadenza. Il nostro domani, e vorrei che fosse già il nostro oggi, è quello di trovare sugli scaffali dei prodotti che portino impresso un singolo seriale diverso per ogni prodotto. Andiamo a battezzare, andiamo a dare un nome ed un cognome ad ogni confezione vendibile. La tracciabilità sulla singola unità porta tanti benefici, ma a partire dallo stabilimento, a partire dalla produzione, perché raccogliere le informazioni di processo, già solo quello in prima battuta ci consente di poter analizzare come stiamo producendo, cosa abbiamo fatto, le rese che abbiamo e di conseguenza ottimizzare i processi produttivi. Avere sotto controllo il processo produttivo e associarlo al singolo seriale di ogni prodotto mi consente di poter ottimizzare i richiami. Se io ho avuto un problema in un'ora della mia produzione giornaliera e so che seriali ho prodotto in quell'ora, io andrò a richiamare solo quelli, non devo richiamare l'intero lotto. E la possibilità di dare una codifica accessibile anche al consumatore mi consente di trasmettere le informazioni che ritengo opportune al consumatore finale, in modo tale da poterlo fidelizzare, in modo tale da potergli dare informazioni aggiuntive, in modo tale da dargli maggiore garanzia. La codifica univoca dà anche grandi vantaggi in termini di distribuzione e logistica perché possiamo andare a eh, serializzare, dare un numero seriale eh, anche alle diverse contenitori, quindi possiamo mettere più item in un fardello che avrà un suo seriale, quindi noi sapremo quali seriali sono contenuti in un fardello. Stessa cosa per i case, stessa cosa per i palle. Quindi possiamo andare a tracciare l'intera logistica, l'intera distribuzione e sapere cosa è arrivato e dove. Di nuovo possiamo aiutare i nostri distributori nella gestione degli stock, nella gestione dei riordini e possiamo andare a richiamare solo i singoli item che potrebbero avere dei problemi. Parte della nostra mission è la protezione eh, dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita ed è quello che noi chiamiamo Trust Parency. Quindi il nostro obiettivo è quello di avere visibilità completa dalla materia prima fino a quello che succede al nostro prodotto dopo che è stato consumato, quindi capire se eh, è stato smaltito in maniera corretta, quindi se la plastica è andata al riciclo o altrove.
Transparency è un ecosistema che attraverso la raccolta di dati di produzione, dati di processo, ci consente di conoscere la storia del prodotto a partire dalla sua origine, ci consente di poterla arricchire con contenuti extra, ci consente di monitorare quello che succede al prodotto, proteggerlo contro la contraffazione, ci consente di dare più eh, garanzie al consumatore e ci consente di interagire con il consumatore. Come facciamo questo? Creando il gemello digitale del nostro prodotto, perché per ogni singolo prodotto noi abbiamo eh, un nome e cognome, un codice seriale che ci identifica in maniera univoca quel prodotto e a quel prodotto noi possiamo associare tutte le informazioni che ci servono, tutte le informazioni di processo, eh, tutti i risultati dei controlli di qualità ad esempio e possiamo decidere eh, chi saranno gli stakeholder con i quali andare a condividere questi dati, quindi possiamo interagire din dinamicamente con il consumatore eh, e eh, possiamo eh, dare veramente un valore aggiunto al nostro prodotto finale che diventa un prodotto smart. Alcuni esempi delle informazioni che eh, possiamo decidere di raccogliere e di mettere nel nostro ecosistema, tutti i certificati di origine delle materie prime, eh, tutti i risultati delle eh, prove di qualità sul prodotto, i processi produttivi, le pastorizzazioni, informazioni riguardo il packaging, i prodotti che abbiamo utilizzato, quando, come, informazioni riguardanti il magazzino e la logistica, sapere se la catena del freddo è stata interrotta oppure no, questo salvaguardia il distributore, il produttore e il eh, consumatore finale può aiutare a redimere dei contenziosi ehm, tenendo d'occhio la distribuzione e eh, la distribu il magazzino del nostro cliente possiamo aiutarlo a gestire meglio i riordini e possiamo eh, far sentire i nostri eh, consumatori sicuri possiamo aiutarli nel cucinare un prodotto, possiamo, eh, se decidiamo di profilare il nostro consumatore finale, eh, possiamo stabilire se un determinato prodotto è o meno adatto al consumatore finale e magari suggerire qualcosa di diverso. Quindi l'intero ecosistema e soprattutto la capacità di raccogliere eh, i dati eh, sono il centro della soluzione, il, la possibilità di avere informazioni accessibili in tempo reale e decidere chi potrà visualizzare ogni informazione. Di nuovo eh, ci porta a migliorare i processi produttivi, ci porta a ehm, poter eh, lavorare in maniera preventiva e predittiva, capire come si muoverà il mercato, capire cosa sta succedendo nei nostri stabilimenti. Nel dettaglio degli use case, partendo dalla backward traceability, quindi ehm, in questo momento voi sul mercato trovate un eh, vaso di sugo con le informazioni standard, quindi lotto scadenza, chi l'ha prodotto, e, eh, e magari la data di produzione. Il prodotto smart può essere realizzato in questo modo, anzi sarà realizzato in questo modo perché è un progetto pilota che stiamo già portando avanti. Unitamente alle informazioni in chiaro di data di produzione e lotto e stabilimento stampiamo un data matrix, abbiamo visto poco fa con GS1 eh, la tecnologia che porta queste stesse informazioni basilari sul prodotto. Eh, è il primo step di confezionamento. Noi lì raccogliamo già tutte le informazioni eh, dell'impianto produttivo, quindi in questo momento noi conosciamo già 
la ricetta che è stata utilizzata, i parametri di produzione, eh, le informazioni riguardanti la materia prima e da qui in poi andiamo avanti a monitorare tutto il processo di trattamento quindi quando il nostro vaso di sugo viene pastorizzato, tempi, temperature e nel momento in cui il prodotto viene etichettato eh, sull'etichetta apponiamo un QR code eh, con un ehm, seriale univoco per ogni prodotto e la tecnologia che noi proponiamo è proprio il GS1 Digital Link non scendo i dettagli perché già prima abbiamo visto tutti eh, i benefit e quindi attraverso eh, il GS1 Digital Link il consumatore finale eh, avrà accesso a tutte le informazioni relative a quel vaso di sugo quindi quando è stato prodotto con che materie prime e tutte le informazioni di marketing che eh, il nostro cliente, che il produttore deciderà di condividere. Passo successivo, una volta si è realizzato il singolo vaso, vediamo come questa serializzazione eh, ci può aiutare nella gestione dei problemi legati al richiamo del prodotto. In questo momento se si riscontra un problema eh, durante la produzione di un lotto di vasi di sugo, l'intero lotto viene richiamato, quindi si manda comunicazione e dopodiché si aspetta che in qualche modo eh, i distributori reagiscano, reagiscano andando a ritirare i prodotti da, dagli scaffali, mettendo gli scaffali in quarantena piuttosto che rispedendo indietro i prodotti. Le conseguenze sono disagi, sono sprechi e sono problemi di reputazione per il prodotto. Oggi con la ehm, tracciabilità della singola unità possiamo andare a minimizzare gli impatti di eh, un richiamo. Possiamo sapere come e quando si è verificato un problema sulla nostra eh, linea di produzione o linea di distribuzione, andare a identificare in maniera puntuale dove sono finiti i prodotti probabilmente dannosi o fallati e fare un richiamo puntuale sui singoli codici. Possiamo addirittura decidere che i consumatori che hanno installato una determinata app possono ricevere dei warning per andare a verificare se in casa hanno eh, dei prodotti che potrebbero essere soggetti a richiamo e quindi si può richiedere loro di riportarli al punto vendita più vicino. Di nuovo andiamo ad aumentare la fiducia che eh, il consumatore finale ha nel nostro brand. Ultimo step è la customer experience perché alla fine l'obiettivo di tutti i produttori è quello di vendere di più, quindi rendere il prodotto più attraente, rendere il prodotto più appetibile per il consumatore finale. Quindi, di nuovo, abbiamo visto prima con Jazz One che possiamo scegliere di eh, far atterrare il nostro consumatore su diverse pagine internet e attraverso la geolocalizzazione, attraverso l'utilizzo dei codici seriali possiamo decidere di far vedere eh, cose diverse al nostro consumatore, possiamo decidere di fargli vivere esperienze diverse legate a dove si trova fisicamente, quindi se scansona un prodotto da una zona di mare presupponiamo che si stia godendo una vacanza piuttosto che eh, se lo scansiona <coughs> scusate, durante un evento sportivo in una determinata area geografica c'è un'alta probabilità che magari stia guardando un evento di grande appeal e di conseguenza fare delle azioni mirate <coughs> ovviamente scusa tutto questo non è limitato al food, <coughs> al mondo del food, al mondo dei beverage, ma a qualsiasi tipo di prodotto. Ad esempio, qua possiamo vedere qualcosa inerente alla cura della persona. Quindi 
l'elenco degli ingredienti e eh, in modo tale che un consumatore possa capire se il prodotto è o meno adatto a lui. Noi siamo Antares Vision e ci proponiamo come portatore di tecnologia abilitante. Eh, arriviamo da eh, una eh, storia abbastanza importante sulla tracciatura del farmaco. Chi rappresenta gli interventi stamattina eh, ha sentito parlare della tracciatura del mondo farmaceutico e ha capito che il mondo del farma è stato il primo che ha approcciato il concetto della serializzazione del singolo item. Adesso Antares Vision allarga la propria mission eh, sul mondo del food e del beverage attraverso i sistemi di ispezione che abbiamo visto prima, attraverso la eh, tracciatura dei, il, del singolo item e attraverso tutta la piattaforma di smart data management che vuol dire la raccolta dei dati di produzione e la possibilità di metterli in condivisione con il cliente finale. Eh, ho finito. Eh, il 30 settembre scorso Antares Vision ha acquisito eh, FT System, eh, azienda molto nota e eh, molto eh, importante nel mondo del food e del beverage per quanto riguarda il controllo eh, e la ispezione di, di qualità. Giusto per capire eh, perché ci proponiamo e eh, le nostre esperienze. Arriviamo da 20 anni di esperienza nel mondo della visione. Al momento abbiamo più di 2.500 eh, linee equipaggiate con i nostri sistemi, più di 25.000 camere di ispezione installate, effettivanta un parco installazione di più di 6.500 macchine e eh, insieme superiamo i 2.000 clienti e alcune delle nostre referenze. Siamo? Con abbiamo finito, sì. Bene. No, ci sono domande, però ecco Veronica, una cosa, una puntualizzazione a tutte e due. Avete anche la parte sensoristica o avete il, il, il management, visto che avete alcune... Perché, perché so che avete, avete diciamo, una parte software importante di no, no, interconnessione allora... con i processi, no, è, è ok, quindi si va sui processi, si analizzano eh, diciamo, le, le varie realtà, si verifica quello che si può rilevare in automatico dal processo e so che no, avete F... questi esatto, software no, di gestione. Assolutamente no, FT System ha la parte anche sensoristica, pra... pra... eh, di... spettroscopia laser è nostra tecnologia deriva da una start-up dell'Università di Padova, della CNR, in collaborazione con il CNR e noi abbiamo acquisito questa tecnologia prima nel beverage, perché per esempio nei processi produttivi dello champagne o per vedere anche la pressione, perché attraverso spettroscopia laser si può misurare anche la pressione nello spazio di testa della bottiglia per vedere se la bottiglia è in pressione. Quindi abbiamo sia tecnologia, macchine e software. Perfetto, eh, aggiungo ancora una cosa, eh, ovviamente mh, congiuntamente noi siamo in grado di fornire la tecnologia, la sensoristica e le macchine, ovviamente non ci aspettiamo che eh, il produttore eh, che magari è già equipaggiato con eh, macchinari di produzione, macchinari di controllo. Avete cambi... l'ingegnere che studia il modello adattabile al modello. Esatto, vari... ci possiamo interfacciare a macchine e linee di produzione esistenti, esistenti. con l'obiettivo di andare a minimizzare l'impatto. Era la motivazione proprio del nostro lavoro. Esatto, ovviamente eh, questo connubio tra ispezione e software, qual è la semplicità? Che ovviamente tra le aziende è, è più semplice è più semplice perché usiamo le stesse, le stesse piattaforme, le stesse tecnologie, niente vieta che possiamo prendere oggi altre ispezioni di altre macchine e possono essere inserite in un ecosistema intelligente. Però è ovvio che anche per l'azienda avere un unico fornitore che è in grado di fornire un servizio a 360 gradi che va dalla sensoristica all'ispezione al software vuol dire avere un unico interlocutore per ogni problematica che può nascere all'interno dello stabilimento produttivo ed è questo la, Naturalmente la vostra il valore attività, aggiunto. La vostra attività è all'interno dello stabilimento produttivo, giusto? Esatto, la nostra sì, esatto. Però il sistema che avete messo su può 
diciamo, a Monti, a Valle, no, forse, forse a Valle dello stabilimento produttivo ci andate, a perché ci avete la, no, dico, però <ride> da quello che avete presentato forse a Valle ci andate, non andate a Monte, però a Valle sul retailer, cioè logistica retailer e consumatore attraverso quell'applicazione ci arrivate. Sì, forse non avete la parte a Monte, cioè la parte... No, no, ci stiamo lavorando anche sulla parte a Monte, quindi sul monitoraggio. Della, no, no, della... proprio sulla parte di integrazione, avete visto, so, siete venuti un po' con noi anche in giro, sì, sì. tutta quella parte di rilevazione del, di tutti quei parametri che sono importanti alla fine anche del, di alcuni disciplinari di produzione certificati, sono degli aspetti che vanno rilevati, sì, esatto. però penso che il software sia aperto a questa sì. tipologia. Certo. Ok, grazie. Domande, no. Ci sono domande? Sì, prego. Può venire qua, può venire qua, grazie. Non lo so, perché c'è un ritorno? Chi ci aiuta qua? Buongiorno, sono Denardo della rivista Compact. Volevo chiederle, rintracciabilità, è una domanda è questa, rintracciabilità significa anche rintracciare dove c'è un eccesso di prodotto sullo scaffale o una carenza, quindi gestire le rotture di stock che fanno perdere milioni di euro alla distribuzione ma anche ai produttori non parlo delle rotture di stock dei biscotti alla Nutella perché queste sono emozioni del momento parlo invece di, del fenomeno delle rotture di stock che è fisiologico e molto importante grazie le rotture di stock della Nutella sono volute non sono rotture di stock sono soltanto acquisti di lineari per un mese da tenere vuoti cioè non è arrivato neanche mezzo pacco di prodotto, è tutto marketing, però lo cioè, sappiamo. Allora, eh, in questo momento eh, non ci sono esperienze già realizzate in questo senso. Vero è che nel momento in cui eh, andiamo sul mercato con la possibilità di identificare il prodotto e eh, mettiamo in comunicazione il distributore e il produttore lo scenario di prevenire determinate situazioni è assolutamente possibile. Tenga presente, lo diceva stamattina, lo diceva prima il dottor Andrea Osili di GS1, no? con, il, con la nuova codifica, con il digital link eh, bidimensionale, anche la cassa diventa intelligente, quindi c'è ancora un ulteriore. Se si riusci, in realtà la rottura di stock della grande distribuzione eh, è gestibile se i sistemi sono abbastanza puntuali e il problema è che molte volte si vuole cercare un'interazione con il fornitore se la grande distribuzione se il, la distribuzione mette a disposizione la lettura della cassa anche al produttore in, in, diciamo, in tempo reale beh, si possono risolvere diversi problemi ma questo viene fuori non dalla parte di Michele Zema direttore commerciale di CSQ dalla mia prima vita di consulente nel mondo dell'agroindustria. Altre domande? Perfetto, grazie. Grazie. grazie.